हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स लेटेस्ट अपडेट एसएससी की तरफ से आ रहा है स्टिनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 2018 के लिए तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं स्टिनोग्राफर सी एंड डी की फाइनली आंसर की जो है एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी है तो फ्रेंड्स जिन स्टूडेंट्स ने स्टेनोग्राफर सी एंड डी का एग्जाम दिया था जिसका रिजल्ट जो है 15 अप्रैल 2019 को डिक्लेयर हुआ था तो कुछ स्टूडेंट्स के वहां पे कंफ्यूजन की वजह से एसएससी ने क्लैरिफिकेशन के लिए इसकी जो आंसर की है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी है तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे आप अपनी आंसर की को चेक करेंगे विद आपको क्वेश्चन पेपर भी वहां पे मिलेगा आप वहां पे चेक कर सकते हैं एक एक इंडिविजुअली क्वेश्चन वहां पे देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आपका आंसर था और एक्चुअली में उसका क्या आंसर रहा है और जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन में कट ऑफ को फॉल कर गए हैं और उसको पार कर गए वहां पर फॉल कर रहे हैं वो कट ऑफ जो एस ने डिक्लेयर किया था जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने कंप्लीट डिस्कस किया था कि स्टेनोग्राफर का क्या कट ऑफ रहेगा क्वालिफिकेशन के लिए तो उन स्टूडेंट्स को अगली स्टेज के लिए जो उनका स्किल टेस्ट रहेगा जिन स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन पास कर लिया है तो स्किल टेस्ट में आपका क्या रहेगा और स्किल टेस्ट पास करने के बाद आपका क्या नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा जिन स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन स्टेनोग्राफर का सी एंड डी क्वालिफाई कर लिया है और वो कट ऑफ में फॉल कर रहे हैं जो एसएससी ने डिक्लेयर किया था 15 अप्रैल 2019 को तो उनके लिए जो अगली स्टेज रहेगी वो आपकी रहेगी स्किल टेस्ट तो स्किल टेस्ट में आपका क्या रहेगा और फिर जो स्टूडेंट्स स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं उनका सिलेक्शन प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेज क्या रहेगी कंप्लीट स्टेजेस ये सारी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा तो फ्रेंड सबसे पहले यहां पर नोटिस हम ओपन कर लेते हैं जो एस ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के लिए निकाला है तो जैसे कि आप यहां पर नोटिस देख सकते हैं इसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट हुआ था और इसका रिजल्ट 15 अप्रैल 2019 को ग्रेड सी एंड डी का अपलोड हो गया था आपने जो चेक भी कर लिया था तो यहां पे आप देख सकते हैं इन ऑर्डर टू एंश्योर ग्रेट ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जामिनेशन सिस्टम यहां पे फाइनली इन्होंने जो आंसर किया वो अपलोड कर दी है आप यहां पे इंडिविजुअली अपना ए क्वेश्चन देख सकते हैं उसका क्या आपका आंसर रहेगा लिंक आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे अवेलेबल है और लिंक मैं डायरेक्टली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा आप वहां से डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आपके पास वहां पर यूजर नेम और पासवर्ड आपको वहां पर अपना डालना है और सक्सेसफुली आप वहां से अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं इसकी जो आंसर की अवेलेबल रहेगी वो अभी से के 5 जुलाई 2019 तक अवेलेबल रहेगी एक महीने तक इसकी जो आंसर की है वो आप चेक कर सकते हैं जिन स्टूडेंट्स ने स्टेनोग्राफर सी एंड डी का एग्जाम दिया था तो अब मैं आपको बता देता हूं जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में कट ऑफ में फॉल कर गए हैं ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के लिए उनकी अगली स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस की क्या रहेगी तो यहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम ओपन कर लेते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफरी कैंडिडेट हु ऑप्टेन द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन जो आपका कंडक्ट हुआ था एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द कमीशन विल बी कॉल्ड फॉर द स्किल टेस्ट तो स्किल टेस्ट के लिए उन्हीं कैंडिडेट्स को यहां पे बुलाया जाएगा जो यहां पे कट ऑफ में फॉल करते हैं जो एसएससी ने निकाला था 15 अप्रैल 2019 को तो स्किल टेस्ट में आप यहां पे देख सकते हैं स्किल टेस्ट में आपका क्या रहेगा तो यहां पे आप देख सकते हैं द कैंडिडेट विल बी गिवन वन डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स आपको एक डिक्टेशन 10 मिनट के लिए यहां पे दी जाएगी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों कैंडिडेट्स के लिए जो भी आपने जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल किए थे वहां पर आपने चुना होगा आप स्टेनोग्राफी इंग्लिश में या हिंदी में तो जिसमें भी आपने किया होगा उसमें आपको डिक्टेशन दस मिनट के लिए कराई जाएगी और यहां पर आपको जो वहां पर टाइप करना है उसकी स्पीड आपकी हंड्रेड वर्ड पर मिनट यहां पे स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए रहेगी एंड 80 वर्ड पर मिनट फॉर दी पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी तो आप यहां पे देख लें आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड सी था या ग्रेड डी था उस हिसाब से आप यहां पे स्पीड भी देख लेंगे उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं इन्होंने यहां पे पोस्ट वाइज यहां पे बता दिया लैंग्वेज वाइज भी यहां बता दिया कि क्या आपकी टाइम ड्यूरेशन और डिक्टेशन रहेगी तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी ग्रेड डी दोनों इंग्लिश एंड हिंदी के लिए आप देख सकते हैं इंग्लिश के लिए आपको जो टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी वो 50 मिनट्स दी जाएगी और हिंदी के लिए 65 मिनट्स जो है वो दी जाएगी तो यहां पे आप टाइम ड्यूरेशन दे सकते हैं फॉर कैंडिडेट्स विकलांग कैंडिडेट्स यानी कि जो दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं उनको यहां पे 70 मिनट्स एक्स यानी कि 20 मिनट्स उनको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे नॉर्मल कैंडिडेट्स से 
तो उसके बाद यहां पे आप स्टेनोग्राफर का भी देख सकते हैं इंग्लिश के लिए जो उनको टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी वो फोर्टी मिनट्स दी जाएगी और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी इन हिंदी उनको यहां पर फिफ्टी फाइव मिनट्स जो है वो यहां पर ड्यूरेशन दी जाएगी स्केले टेस्ट के लिए उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कैंडिडेट हु ऑप्शन टू टेक द स्टेनोग्राफर टेस्ट इन हिंदी विल बी रिक्वायर्ड टू लर्न इंग्लिश स्टेनोग्राफरी ऑल्सो तो यहां पर इन्होंने एक नोट में लिखा हुआ कि जो स्टूडेंट्स हिंदी में स्टेनोग्राफरी लिखेंगे उनको यहां पर इंग्लिश में भी थोड़ा नॉलेज स्टेनोग्राफ का होना चाहिए सिमिलरली जो इंग्लिश वाले होंगे जो स्टेनोग्राफर का टेस्ट देंगे उनको यहां पे हिंदी का नॉलेज भी होना चाहिए तो ये बात आप यहां पे खास ध्यान रखें अदरवाइज आपको यहां पे रिजेक्शन का काज बन सकता है तो फ्रेंड्स ये आपका स्किल टेस्ट रहेगा जिसमें आपको डिक्टेशन दस मिनट के लिए करवाई जाएगी स्पीड आपकी हंड्रेड वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए रहेगी और 80 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए रहेगी और जो आपका स्किल टेस्ट रहेगा टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको बता दी इंग्लिश हिंदी और ग्रेड वाइज भी मैंने आपको यहां पे ड्यूरेशन बता दी है तो अब मैं आपको बता देता हूं जो स्टूडेंट्स स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं हिंदी इंग्लिश जो भी उन्होंने ऑप्शन किया हुआ है उसके बाद आपके लास्ट में होगी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑल द कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू कम फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन स्टूडेंट्स कल टेस्ट में वो क्वालिफाई हो जाते हैं रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो भी एजुकेशनल के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स रहेंगे वो आपको सारे अपने साथ लेके जाना है ओरिजिनल भी लेके जाना है और यहाँ पे आपको उसकी फोटो कापीज भी अपने साथ लेके जानी है फोटो कापीज आप वहां पे सबमिट करवा देंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पर आपको ऑथेंटिकेशन के लिए वहां पे दिखाने पड़ेंगे और यहाँ पे ध्यान दें जो स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लिए नहीं जाते हैं उनकी वहां पर सक्सेसफुली जो रिजेक्शन का काज वहां पर बन जाएगा इस बात का आप वहां पर खास ध्यान रखें इसलिए डेली अपडेटेड वीडियो के साथ आप अपडेट रहें ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जल्दी से जल्दी पता चल जाए और फिर आप वहां पर स्किल टेस्ट के लिए जाए और जब टेस्ट आपको क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन रहेगी तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको एक बात यहां पे ध्यान रखनी है कि जो आपने इंफॉर्मेशन अपनी ऑनलाइन फॉर्म में फिलअप की थी सिमिलरली वही इंफॉर्मेशन आपकी डॉक्यूमेंट के साथ भी मैच करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की यह कंफ्यूजन होती है कि उनका वहाँ पे मार्टिकुलेशन सर्टिफिकेट में उन्होंने जो नाम लिखा होता है वहाँ पे कुछ मिसिंग होता है और जो उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया वहाँ पे कुछ मिसिंग हुआ तो अगर आपका वहाँ पे मार्टिकुलेशन में जो आपने नाम लिखा है जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में है अगर वो मैच नहीं करता या फिर डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करती तो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्शन का काज बन जाता है इसलिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को ये उठाया जाता है वैकेंसी से ज़्यादा तो यहाँ पर उनको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाता है तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई कर देते हैं उसके बाद आपकी यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन जो है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी 2018 के लिए हो जाती है एक बात आपने यहाँ पे एक और भी ध्यान रखनी है कि जो स्टूडेंट्स बी के लिए सिलेक्ट होते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनका यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट भी रहेगा इस बात का भी आप यहां पे ध्यान रखेंगे अगर आप बी में जाना चाहते हैं तो आपको फिजिकली फिट भी होना चाहिए और यहां पे जो फिजिकल स्टैंडर्ड इनके रहेंगे हाइट वेट चेस्ट का क्राइटेरिया वो भी आप फुलफिल करने चाहिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो फ्रेंड्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या आपका फिजिकली स्टैंडर्ड फिजिकल टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा तो जब इसके स्किल टेस्ट की डेट्स जैसे ही आती है तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा कि इसके फिजिकल स्टैंडर्ड बी के लिए आपके क्या होने चाहिए तो फ्रेंड्स ये इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुके हैं स्किल टेस्ट की जो डेट्स हैं एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में विद इन डेज में अपडेट हो जाएंगी मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट करवा दूंगा तो जो स्टूडेंट्स रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं कट ऑफ में उन्होंने फॉल कर लिया है वो अभी से अपने स्किल टेस्ट की तैयारी अभी से शुरू कर दें और जो बी में जाना चाहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वो अभी से फिजिकली फिटनेस अपनी सही से रखें सिलेक्शन प्रोसेस आपका स्किल टेस्ट उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन जो है वो हो जाएगी तो फाइनल आप यहां से अपनी आंसर की इसको अभी अच्छे तरीके से यहां से देख लें जैसे मैंने आपको बताया पांच जुलाई 2019 तक आपकी आंसर की यहां पे अवेलेबल रहेंगे अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है कि आपका आंसर वहां पे गलत कर दिया आपके रिगार्डिंग वो सही है तो आप वहां पे ऑब्जेक्शन को भी रेज कर सकते हो जब आप इस लिंक पे डायरेक्टली जाओगे लिंक मैंने आपको बता दिया कि नीचे मैंने दिया हुआ वीडियो के डिस्क्रिप्शन ब
बाद जो कि मैंने इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है तो फ्रेंड्स अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं आपको विद इन सेकेंड्स में वहां पर रिप्लाई करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो फ्रेंड्स थैंक यू वीडियो देखने के लिए और ज्यादा अपडेटेड वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे कि फ्रेंड्स आप हमेशा मेरी नई अपडेटेड वीडियो से अपडेट रहें फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स